இவ்வளோ நேரம் அங்கே உட்காந்துட்டு எல்லோரும் பேசுகிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து பேச சொல்லும் பொழுது தான் கஷ்டமாக இருக்குது நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவேன் மைக்கை கொடுத்தா திருப்பி கொடுத்துருவேன் யார்ட்டையாவது நீங்கள் பேசுங்கன்னு அது ஒத்து வராது நிறையா சொல்லிட்டாங்க அண்டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கௌசிக் சார் சொன்னாங்கல்ல பர்சனல் எமோஷன் ஒரு கில்ட்டி தான் இது எழுதுறதுக்கு முதல் காரணம் ஒரு கில்ட்டி தான் நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கில்ட்டி நான் எனக்கு அதுதான் வந்து புஷ் பண்ணிச்சு ஃபஸ்ட்டு திங் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் நான் வேணால் நான் ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்கணும் அல்லது ப்ராக்ரெசிவாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கலாம் பட் என்னையும் அறியாமல் நானும் பண்ணியிருப்பேன் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நிறையா ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அப்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற என்னோடய அம்மாவாக இருக்கட்டும் அல்லது என்னோடய தங்கச்சி அண்ட் அதர் உமன்ஸ் நான் பார்த்து வளர்ந்த ஏரியாவில் இருந்தவங்க அவங்களாம் என்னென்ன பேசுனாங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க லைஃப்பில் என்னென்னவோ விஷயங்கள் கடந்து வந்திருக்கும் பொழுது அதுக்கு அவங்களாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஞாபகம் இருந்தது தான் நான் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து பெண்ணாக எழுதுனது மாதிரி இருக்குன்னா அவங்க சொன்னதான் நான் எழுதுனேன் வேறு ஒன்றும் தனியாக எழுதலை எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்தது நான் எல்லாத்தையும் எழுதி பிச் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி போன பிறகு ஒரு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது ஒரு சமயத்துக்கு மேலே தப்பு பண்ணுறோமோ இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு உண்மையிலே உமன் தான் பண்ணணும் அவங்க கையில் யாராவது ஒரு ரைட்டர்கிட்ட கொடுத்து இதை வாங்கியிருக்கலாம் அல்லது யாராவது ஒரு டெரக்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியிலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வேடிக்கை பார்க்கலான்னு யோசித்தேன் அப்புறம் ஒரு சுயநலம் தான் எடுத்துட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் ஃபஸ்ட் திங் வந்து ராம்ஜி சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு என்னை இந்த மேடை கேட்டுட்டு சார் இன்றைக்கி இல்லை அங்கே ஷூட்டிங்கில் போயிருக்காங்க அது எனக்கு மிஸ் யூ சார் ரொம்ப நீங்கள் பாருங்கள் இதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் சார் ஏன்னா சார்கிட்ட கதை சொல்கிறதுக்கு தான் எனக்கு முதல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அதுக்கு முன்னாடி நான் சார் கூட ஒர்க் பண்ணதில்லை சார் பேரெல்லாம் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்து மிரண்டு போய் இருந்துட்டு இருந்த ஒரு சாதாரண பையன் தான் நானும் வேற ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் அந்த கதையை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து இன்னொரு சார்கிட்ட சொல்லி அவர் இந்த கதை பிடிச்சி போய் நீங்கள் ராம்ஜி சார்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு வந்து பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் பருத்தி வீரன் ஆயிரத்தி இருபது பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸு எவ்வளோ பெரிய படங்கள் பண்ணவர் நான் சாதாரணமாக ஒரு பொண்ணு சார் வயசுக்கு வந்து மறைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கதை சொன்னால் எதுவும் சொல்லிடுவாரோ அப்படின்னு பயந்தேன் ரொம்ப பயத்தோடு போய் கதை சொன்னால் ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டார் கதையை ரியாக்ஷனே வராது சார்ட்ட அப்படியே கேட்டுகிட்டே இருப்பார் ஓகே ஓகே போங்க நான் அப்படியே பார்த்தேன் முடிஞ்சிருச்சு போங்க அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு தென் அப்புறமா என்னை யார் சாருக்கு அனுப்பி விட்டாங்களோ அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் வந்து தப்பு சொல்லலைன்னா அது நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை பார்த்துட்டு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னாங்க அப்படின்னா அது எனக்கு அங்கேயே அது தெரிஞ்சிருச்சு ராம்ஜி சாரோட வேர்டு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அவர்கிட்டேருந்து அந்த ஒரு வார்த்தை வாங்குறது ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் தான் அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி நான் ரொம்ப ஜாலியாக தான் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஜாலியாக சார் இது வேணும் சார் அது வேணும் சார் எதுக்கு முத்தோ அப்படிம்பாரு சார் சரி ஓகே எடுத்துருவாங்க அந்த ஷார்ட்டை ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஃபஸ்ட்டு இந்த கதையை வந்து ஜி ஃபைக்கு வந்து சார் சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து டேரெக்டாக சிஜி சார்க்கு நரேட் பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு ஐ திங்க் எத்தனை பேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நரேஷனில் வந்து இது கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மேலே சாரோட கால் தான் அங்கே வந்து ஃபைனலைஸ் ஆக போகிறது அதுக்கு மேபி டூ த்ரீ லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருந்திருக்கலாம் பாக்கி எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து சிங்கிள் அப்பாயின்மெண்ட்லேயே அது கிடச்சிது அது அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எனக்கு அப்போது ஒரு அஞ்சு பேர் கதையை கேட்டாங்க சார் கௌசிக் சார் அப்புறம் ப்ரோ விவேக் ப்ரோ என்ன குறிஞ்சிட்ருக்கீங்க இப்பயும் ஃபோன் பேசிட்ருக்கீங்களா விவேக் ப்ரோ ஷியாம் சார் எல்லோரும் அந்த கதையை கேட்டாங்க நான் வந்து அவங்களோட அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த கதையை கேட்கும் பொழுது சிஜு சார் வந்து ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது வெரி சப்போர்ட்டிவ் எனக்கு நரேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணால் நல்லா பேச வரும் பட் என்னை மட்டும் பேச விட்டிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு பக்கம் பிரெயின் யோசிக்கிட்டே தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது சார் அதை எக்ஸைட்டடாக கேட்கும் போது எனக்கு ஹாப்பியாக இருந்தது இன்வால்மெண்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு அது இன்னும் கதையை வந்து ஈஸியாக எனக்கு நரேட் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் நான் என்னோடய யுவராஜ் சார் என்னோடய ஃபஸ்ட் டேரக்டர் அவர்கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் அவர் என்னை நிறைய இடங்கள் நரேட் பண்ண வச்சுருக்கா
ஆறரை மணி வரைக்கும் நான் அங்கேருந்து கதை சொல்லிட்டு அவசரவசமாக ட்ரெயினுக்கு கிளம்புனா ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு தான் விட்டாங்க ஸோ அந்த டே இட் செல்ஃப் அவங்களும் வந்து ப்ராஜெக்ட் உள்ள வந்துட்டாங்க அண்ட் டீம் நான் ஒரு ஒருத்தவங்களாக சொல்லணும் மேபி நான் டைம் எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் எல்லாருக்கும் டைம் சொல்லிட்டு போனால் தப்பாயிடும் பரவாயில்லையா ஓகே எனக்கு எப்படி வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் அண்டு ஜி ஃபைவ்லேருந்து எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் த்ரூ அவுட்டாக எப்பொழுதுமே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெரெக்ஷன் டீம் இருப்பாங்க ஃப்ரம் த பாயிண்ட் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் டெரெக்ஷன் டீம் த்ரூ அவுட்டாக இருப்பாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அதே போல் எனக்கு ஜி ஃபைவ் டீம்லேருந்து ப்ரோ விவேக் ப்ரோ ஷியாம் சார் இப்போ பிரசாந்த் சார் எல்லாருமே வந்து எனக்கு அது எடிட்டர் என்னோடய மியூசிக் டைரக்டர் என்னோடய ஒவ்வொரு பில்லரும் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் நான் இந்த ஒர்க்கு அந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டே இட் செல்ஃப் அவங்க வந்து இதில் வந்து ஃப்ரம் த ஹார்ட் அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் வந்து கொடுத்தாங்க அது இல்லைன்னா அது வந்து நடந்திருக்காது எனக்கு எப்படி ராம்ஜி சார் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொல்லி அவருக்கு தேவையில்லை அவ்வளோ பெரிய ச ஒரு ஒரு லெஜண்ட் அவர் பட் நான் கணேஷ் பிரபு பற்றி சொல்லி ஆகணும் எனக்கு எப்படி வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு சப்போர்ட்டோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு எடிட்ரு வந்து ஒரு சப்போர்ட் நான் நான் கண்ணை முடிட்டு அவர் கட் பண்ணால் ஓகே கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் சொல்லலாம் மேபி என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் இந்த 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 கதையை இந்த சீனை இப்படி சொல்ல நினச்சேங்கிறது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே தவிர ப்ரிசைஸாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை எக்ஸலண்ட்டாக கட் பண்ணுவார் அண்டு அது மீனிங்ஃபுல்லாகவும் சொல்லுவார் நீ நான் ஏன் இதை எடுத்தேன்னா இது கன்வே ஆகுது இது இருந்தால் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது வேணாம் ப்ரோ அப்படிம்பார் ஸோ அது வந்து கணேஷ் பிரோவோட பெரிய அது டேலண்ட்டாக அவரோட கமிட்மெண்ட் தான் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டோரியை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுப்பார் அது எந்த ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் சரி கமிட் ஆகிட்டார்னா அவரோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் இருக்கும் அண்ட் இது ஒரு நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் பொழுது பெரிய ஒர்க் இருக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல்ஸ் அது ஆல்மோஸ்ட் ராம்ஜி சார் இருக்கார் அதனால் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எனக்கு அதை பற்றி காஸ்ட்யூம்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இல்லைனா அது அவ்வளோ ஆத்தன்டிக்காக இருக்காது அதுக்கு வந்து கீர்த்தி ப்ரோவோட எஃபர்ட் வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து அவரும் பயங்கர பிஸி அந்த டைம்லலாம் எல்லாத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் பார்க்குறீங்களா யாரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக நமக்கு இங்கே தெரியாது பட் எல்லாரும் ஆர்டிஸ்ட் தான் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தான் பட் ஃபினான்சியலாக அதுக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அதுக்குன்னு எல்லா லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்கும் அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லார் தலையிலையும் விழுகும் அதே போல் காஸ்ட்யூம் தலையிலையும் விழுந்துச்சு அந்த லிமிட் அவர் எதுலையுமே வந்து ஸ்க்ரீனில் காமிக்க விடலை எல்லாருமே எங்களுக்கு இருந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் லிமிட்டேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அதை எதையுமே வந்து ஸ்க்ரீனில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலை அதுதான் வந்து அது நான் பெரிய ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சொல்லும்பொழுது எனக்கு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது அதுதான் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் எந்த ஒரு படமாக இருந்தாலும் சரி அது பெரிய படமாக இருந்தாலும் அதுக்கும் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே போல் எங்களுக்கும் இருந்தது நாங்களும் ஃபேஸ் பண்ணோம் அது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு வென் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா வரும்பொழுது அவங்க அதை எதையுமே காட்டிக்கல டே அண்ட் நைட் ரூத்லெஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணோம் தூங்குறதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது சாப்பிட்றதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அது மறந்துடும் ஆக்சுவலாக எனக்கு மறந்துடும் அதே போல் எல்லாேருக்கும் மறந்துடும் நான் நினச்சிருந்தேன் எல்லாேருக்கும் மறந்துருச்சு வழக்கம் போல் தான் எனக்கு இதே மாதிரி தான் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுப்பாங்க டைம் ஆகிடுச்சு அடுத்த கழிச்சுக்கு போயிடும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் டைம் இல்லாமல் நான் எனக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க கொஞ்சம் தான் இருக்குது முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சரி ஓகே ஆனால் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணாமல் போயிடக்கூடாதுல்ல சச்சின் என்னோடய டைலாக் ரைட்டர் அவர் தான் எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் என்ன வேணுங்கிற ஐடியா தெரியும் பட் அது எப்படி அந்த லாங்குவேஜ்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவர் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் அதான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவருக்கும் அண்டு ஆர்டிஸ்ட்டுங்கள நான் வந்து ஒருத்தவங்களும் சொல்ல வேண்டியதில்ல நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்க எனக்கு வந்து நிறைய டிஃபி டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸும் போதும் அடுத்தடுத்த ஷூட்ஸ்லாம் அவங்க தள்ளி வச்சு எனக்கு பல நாள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது மறக்க முடியாது ஒன்று அண்டு கதை கேட்ட மொமெண்ட்லேருந்தே எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கனெக்டடாக நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா நான் சொல்கிறது சரியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி எந்த செகண்ட் ஒப்பீனியனுமே இல்லாமல் ந
சொல்லி முடிச்சதுனா நான் தான் போ பண்ணுறேன் வேறு யாரும் நீங்கள் யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் டைம்குள்ளே முடிக்கணும் அதனால் இல்லை சரி ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே வந்திருந்து இதை பார்த்து இவ்வளோ நேரம் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு நிறைய படங்கள் வந்து உங்களால் தான் நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ந்துருக்கும் அது நீங்கள் எழுதுகிற அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பார்க்குற பல பேர் கூட புரியாமல் இருந்திருக்கும் அண்டு நீங்கள் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் ஓ அந்த கதை வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா ஆஹா இதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமேனு பார்க்குற எங்களுக்கு நான் எனக்கு கூட பல முறை தோணியிருக்கு நான் ஒரு படத்தை பார்த்து நான் ஒரு விதமாக வேலிடேட் பண்ணும்பொழுது விமர்சனங்கள் கொடுக்குற வேலிடேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் வந்து கதையை எப் எத்தனை டிரெக்ஷனில் அப்ரோச் பண்ணலாம் எத்தனை டிரெக்ஷனில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ அதே போல் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டெரெக்ஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை பற்றி உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவை சொல்லி சப்போர்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கௌஷிக் <laughs> Uh, thank you so much uh, in the or or nalla content uh, produce pandradhukku enak or opportunity koduthadhukku thank you so much and uh, aili uh, first in the kadha kekumbodhu enakulla or connect ana character vande enoda amma because enoda amma ku vande 14 years la kalyanam pannirukanga ஸோ அவங்க வந்து நிறைய தடவை எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சின்ன வயசில் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என்னால் படிக்கவே முடியல இப்போ ஸ்டில் நம்ம ஏதாவது பேசும்போது வந்து அவங்க நிறைய வாட்டி ரிக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க நான் படிக்கலை படிக்கலை படிக்க விடலை வயசுக்கு வந்த உடனே கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது ஸோ நம்மளோட எல்லாரோட அந்த என்னோட அப்பா அம்மா என்னோட சித்தி இவங்களோட ஒரு லைஃப் நீங்கள் அந்த ஒரு பேக் போனீங்கன்னா ஸோ டெஃபினெட்லி எல்லா பெண்கள் வாழ்க்கையிலையும் இது கண்டிப்பாக நடந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ ஆஸ் அ உமன் டெஃபினெட்லி ஐ ஐ ரியலி ப்ரவுட் மை செல்ஃப் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஷோ இன்றைக்கி கூட இன்றைக்கி ஸோ அன்றைக்கி என்னோடய அம்மா பீரியடில் இது இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் பட் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஐலி ஷூட் பண்ணோம் புதுக்கோட்டையில் ஸோ புதுக்கோட்டையில் ஷூட்டிங் டைமில் நம்ம அங்கே இருக்கும்போது நிறைய பொண்ணுங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் அவங்களெல்லாம் பேசும்போது வந்து அவங்களோட வீட்டில் இன்றைக்கியும் புதுக்கோட்டையில் வந்து இது உண்மையாகவே இருக்குது நீ வயசுக்கு வந்தால் இனிமேல் ஸ்கூலுக்கு போகாத நீ ஏதாவது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நீ வேலை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ அது எல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது பிகாஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் நாங்கள் வந்து சொசைட்டி கொடுக்குறோம் இது எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே ஆல் எயிட் எபிசோட்ஸ் வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வெளியில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு டைரக்டர் முத்து அஃப்கோர்ஸ் தேங்க்யூ முத்து இந்த மாதிரியான ஒரு பெண்கள் பெண்களோட வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் சொன்னது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு ஒரு உமன் ப்ரொடியூசராக இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நம்மளோட காஸ்ட் அனு லிங்கா லவ்லேன் தாரா காயத்ரி அண்ட் அபி எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட சப்போர்ட் பிகாஸ் கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்திருக்காங்க எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இல்லையா டைரக்டர் வந்து நிறைய வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்ற வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க பட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து ஸோ அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு நீங்க ஆன் ஸ்கிரீன்ல எல் காஸ்டிங் வந்து செம்மையா இருக்கு எல்லா ஆர்டிஸ்டும் செம்மையா பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்கன்னா அது டெஃபினெட்லி பிகாஸ் அந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் போகுது பிகாஸ் அவ்வளோ டைம் அவங்க கொடுத்தாங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நெக்ஸ்ட் 
I think uh, uh, Z team, uh, uh, Vivek and Sham, thank you so much. You have a lot of participation in the two of Actually, we are talking about music and we are talking about a lot of music. And even personally, I am talking about music. Thank you, Reva. I am talking about the first day, first show. I am talking about the next minute. I think, Reva, you nailed it. Because each and every, every emotions and the music through communicate. So, super, super. Thank you, Reva. 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 அதர் ரேவா கூட வந்து நான் இன்னொரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி ஷாம்க்கு சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஷாம் ஆல்வேஸ் வந்து மியூசிக்கில் நிறைய இன்வால்மெண்ட் கொடுத்தாரு ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மியூசிக் வெளியே வர்றதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அண்ட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சாரி உங்கள் மறந்துட்டு அண்ட் யா தேங்க்ஸ் டு மை ஃபைனலி ப்ரொடக்ஷன் டீம் ரகு சார் வீரா அண்ட் கவிதா இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து அவங்க அவங்களோட எஃபர்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பிகாஸ் புதுக்கோட்டையில் தான் நாங்கள் ஐம்பத்தி மூணு நாள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹாட் சிட்டியில் அதுவும் ஷூட்டிங் டைமில் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம் அந்த எல்லா டைமும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இது என்டையர் ஸோ நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருமே அவங்களோட எஃபர்ட் கொடுத்துட்டோன்னா டெஃபினெட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த ஷோ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஐலி வந்து எல்லாருமே காஸ்ட் குரூ அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சேனல் டீம்லேருந்து எல்லாருமே அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சோ சப்போர்ட் கொடுத்ததுனால இன்வால்மெண்ட் கொடுத்ததுனால இன்றைக்கி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ட் சாரி நான் கணேஷ் பற்றி மறந்துட்டேன் அஃப்கோர்ஸ் நான் அவரை நேற்று கூட பேசும்போது யூ ஆர் த சேவியர் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஆள் மறந்துட்டேன் சாரி ராம்ஜி சார் நான் அவரை மறக்கவே கூடாது பிகாஸ் இங்கே பேசும்போது டென்ஷனில் அகெயின் அவரை மறக்க வேண்டியது வந்துச்சு ஸோ ராம்ஜி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிகாஸ் எனக்கு கதை கேட்கும்போது வந்து விஷுவலி நான் வந்து என்னென்னலாம் நான் எதிர்பார்த்தனோ அவர் வந்து ஃபைனலி இந்த ப்ராடக்டில் கொண்டு வந்தாங்க அவர் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐலியை ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ தேங்க்யூ ராம்ஜி சார் அண்ட் கணேஷ் அவரும் வந்து பிகாஸ் ஐ நோ பிகினிங்லேருந்தா நம்ம ஒரு டூ த்ரீ வேர்ஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு வேர்ஷனும் எவ்வளோ இம்ப்ரூவைஸ்டாக இருந்தது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காரணம் கணேஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ யார் யார் விட்டுருந்தா வெரி சாரி கீர்த்தி தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மியூசிக் தான் ஏன்னா எந்த இடத்துல அது எலிவேட் ஆகணுமோ எந்த இடத்துல அது காமிக்கலாக இருக்கணுமோ எந்த இடத்துல ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி அழகாக வந்து கொடுத்த எங்களோட ரேவா அவர்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் அ கப்பிள் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் அஸ் ப்ளீஸ் கம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபர்ஸ்ட் டு தேங்க் எம்எல்ஏ அவர் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவேன்னு நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஜி ஃபைவ் டீம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் என்டையர் டீமை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு விவேக் அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க வேறு ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்படி இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வெப் சீரீஸ் சொன்னோடனே நான் சீரீஸாக அனுமோல் மேம் சொன்ன மாதிரி தான் நினச்சேன் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயமா ஒரு சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டேரக்டர் சார் மீட் பண்ணேன் ஸோ அவர் வந்து லைன் சொல்லும்போது அதுவே எனக்கு பயங்கரமாக வித்தியாசமாக இருந்தது இது இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி வரும் இது எப்படி ஷேப் அவுட் ஆகுங்கிறதே வந்து பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த சப்ஜெக்ட் அந்த அதனால் சரி கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸோ அவரும் எம்எல்ஏ நம்பி கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னனால வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஷூட்டிங் போய் எனக்கு விஜுவல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுது அந்த விஜுவல்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு பெருசாக வந்துட்டுருக்குன்னு எனக்கு அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அது வரைக்கும் எனக்கு சீரியஸாக அது எந்த அளவுக்கு வரப்போகுதுன்னு தெரியல லைக் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் என் எந்த பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியலை ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது ஐலி சச் அ பிக் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் சச் அ இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் ஒரு வெப் சீரீஸ் இது எடுத்துட்டாலே தமிழ் இதில் எடுத்துட்டாலே ஐ திங்க் இட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மைல் ஸ்டோன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எல்லாருமே த என்டையர் டீம் ஆக்சுவலாக மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணும்போதும் சரி இட் வாஸ் ரியலி சேல
ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம எது என்ன இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோமோ கண்டிப்பாக அது என்டையர் டீமோட ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் தான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா மோர் தேன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஈவன் நான் விஜுவல்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டிஓபி சார் நான் யாருன்னு கேட்டேன் அப்படி தான் சொன்னாங்க ஐ வாஸ் லைக் ஸோ ப்ரிவிலேஜ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அப்படின்னு தோணிச்சு அப்புறம் ஒர்க் ஆர் ஆர் எல்லாம் பண்ணும்போது இட் டிமாண்டட் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ரம் மீ அதுக்கு ரீசன் மெயின் ரீசன் ஐ திங்க் த காஸ்ட் எல்லாருமே பர்ஃபார்மென்ஸாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருந்தது ஐ வாஸ் டெல்லிங் டைரக்டர் சார் அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குது எப்படி இப்படி காசு பண்ணிங்க இட் இஸ் லைக் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ அவுட் லைக் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக நல்லா இன்னும் நல்லா வரணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு தோணும் ஸோ அதில் கண்டிப்பாக அது என்ன டிமாண்ட் பண்ணிச்சோ அது என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணேன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் எங் என்னோடய டீமில் இருந்து எல்லா மியூசிஷியன்ஸ் பிகாஸ் அவங்களால எல்லாம் இங்கே வர முடியல பட் கூ கார்த்திக் எஸ்பெஷலி அவர் லிரிசிஸ்ட் ஸோ அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு சாங்ஸ் எழுதியிருக்காரு எங்களுக்காக அவரால் இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ண முடியல ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் என்டையர் மியூசிஷியன்ஸ் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்து இந்த ஷோ ஃபஸ்ட்டே வரணும்னு நினச்சேன் ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தேன் உள்ளே என்டர் ஆனேன் என்டர் ஆகி லாஸ்ட்டு ரெண்டு எபிசோடு மட்டும் பார்த்தேன் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படின்னு எல்லாருமே ரொம்ப லைக் ரொம்ப ரசித்தாங்க எவ்ரி சீன் எனக்கு அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு அப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு சரி கண்டிப்பாக அயலி வந்து நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டீங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்து கண்டிப்பாக அது பார்க்கும்போது பிகாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுதா இல்லையா நம்ம இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்று பிளான் பண்ணியிருப்போம் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு கண்டிப்பாக ஒரு டெக்னீஷியனாக நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் அது ரியலைஸ் ஆகும் ஸோ நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மொமெண்ட் அண்ட் அயலியை பற்றி கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ வெரி எம்பவரிங் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் உமன் அண்ட் அதை விட நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எனிபடி ஹூ இஸ் லைக் அன்பாக ஹியூமனாக இருக்கிற எல்லாருமே அயலி தான் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் ஆன படம் தான் இது கண்டிப்பாக ஸோ அது சொல்லிவிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யாரையாச்சும் நான் மிஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் அண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் யா தே